。陛下，落户也带人杀进后殿了。段红爷，朕与你明确，给你自由。朕如此宠爱你，竟然负人。陛下，只要你肯交出玉玺，让出地位，从今以后我为帝，你为后，我们共享这万里江山口。狗贼，放下！你不过是朕后宫的一个小小侍君，你敢藏位夺权？凌辱于朕，清君，我如此，又岂会伤害你？段红叶，你当真爱我？我做的这一切，都是为了，为了独享。你的心，被这云昭王朝分成了太多半，前朝、后宫，现在莫名作乱，我实在不忍心。只可惜，王者永不屈于忍下。青春。当世界只剩。下一片黑暗，是不是还有你陪伴？笑容千年，穿着旧衣。段红叶，朕可以有三宫六院，但绝不能有二妻星辰，啊啊！星辰，我老老实实的嫁进段家，你要是敢落我下，断了我苏家的财路，信不信？我我妈不一个。大少奶奶，你是何人？为何穿的如此奇异？这。朕不是死了吗？段少奶奶，您怎么了？大喜的日子，您在这胡说八道什么呢？要不要我给您去叫个医生？哎，这是何处？哪朝哪代？朕为什么会在这里？大少奶奶，我去告诉老夫人您醒了，您好好休息。你要敢落下，断了我苏家财路，你不嫁，就是我将刚嫁给你。你要是敢落下，我先关一关我不嫁，不如段家大少是个喜欢折磨人的变态。嫁给他的人都活不过半年，我不要嫁给他。你不嫁，就是我将将嫁出去。这门婚事本来就是你疏远的，你害了我妈，你害了我，你这恶毒的小三！你别说话，给我滚！志娟，我老老实实的嫁进段家，你是敢落了下，断了我苏家的财路。我脑子里的这段记忆是怎么回事？印象还是？他们哥俩不如咱们哥俩能喝。哎，是是是。哎，嫂嫂子，我哥喝多了，接下来可就交给你了啊。等一下。哦，嫂子，新婚快乐，百年好合，回见。狗贼，我敢笑笑朕的天下，俺定要杀了你！苏威，咱们俩第一次见，你是要掐死我？你疯了！王国志，我杀身之仇，朕今日要让你血债血偿，我跟你结了。
苏家苏本，是疯子。要不是朕今天体力不支，你休想逃过这一劫。老太在这里太操心了，还吩咐我们过来看一看。我不管你是真疯还是假疯，现在配合我。狗贼，休想！那就别怪我不客气了。还挺激烈的，愧是大圣，夫人年给包孙子的愿望要实现了。你贼，我要杀你！武功这么差，这个人好像不是那个逆贼。你你干什么？你真的不是那个逆贼。什什么逆贼啊？现在二零二三年了，乱七八糟古装剧看多了，把脑子看坏了。你敢辱骂朕？啊啊！舒一，咱们结婚第一天，你去家暴我？朕不是舒未央，朕是舒清泉。你说什么？舒家觉得你不是良配，就逼着朕天价。这怎么可能？我一定会查清楚。我，我，你还真不害臊啊！现在婚服还给你了，去找你的原配吧。告辞。舒家，敢这么愚弄我！舒清泉，你给我回来！我的孙媳妇呢？我的孙媳妇怎么跑了？段红颜，你又在使什么幺蛾子，把我的孙媳妇撵走了？我的孙媳妇要是回不来，你看我怎么……来来来来来来，您别生气，医生说您不要太激动。哎呦，我胸口好闷。娘、哎、娘，我这就去治，你好好休息啊。好。哎呦，我的宝贝孙媳妇儿呀，我的心好痛啊！行了，奶奶，大哥都走了，别装了。段红叶，他被妖怪吃掉了。走，上车，跟我回家。别碰朕，段红叶，你休想带朕去喂这个妖怪。嗯、这是车，它不是活的。他吃不了你、啊。来，你看他吃人吗？好像还挺温顺的。你别动，你老实点。你再动，怪物就把你吃了。段红野，你要带朕去哪？看来苏家这女的病得不轻啊！我要不顺着她。先带他去医院。陛下，您今日身体不舒服，我带您去看御医。朕今日确实产生了异象，脑子里乱得很，带朕去看看。起驾。好嘞。段红英，这是什么坐骑？你要把朕笑死！啊、uh...。
可以。往下看。这个火折子为什么不烫啊？你连这个都不知道是什么？他到底什么毛病？陛下，您坐着，我出去一趟。哎，老张，他到底得了什么病？他除了有点营养不良，身体没什么问题，但是。这儿有大问题，能治好吗？这世上还有我张神医治不好的病？这不像你啊，段红爷，叔家给你塞这么一个假货，你就打算认下来？我劝你啊，趁现在赶紧跟他离婚。你家老太太要知道是这么个情况，一定会同意的。我刚才已经找人查过他的情况，他妈妈被他爸抛弃以后得了癌症，他为了他妈被逼提家。我要是现在跟他离婚，他们娘俩一个都别想活。再说了，他变成今天这个样子，多多少少跟我有点关系。就算是要离婚，等他病好了再说。这不像你啊！你是不是对你小姑娘一见钟情了？陛下，咱们该回家了。段红爷，你们是不是说这坏话？哎，陛下，您这脑子不太灵光，耳朵得好使。段红爷，你不要把朕对你的宽容当做理所应当。好，啊，是是是，陛下，我跟您商量个事吧。咱们在外面，能不能把朕改成我呀？哎，您都不害怕被刺杀了呀？我给您开车去。这个地方如此奇怪，朕为何会出现在此？或许跟着段红叶就能有答案。老夫人，您放心吧，红叶哥哥不会有事儿的。不过这个舒未央再怎么样，也不能在新婚之夜耍小妮子离家出走呀。怎么，连眼药水都点到我这儿了？你以为我是段红叶？老夫人，我不是这个意思的。我们段家的事儿，什么时候轮到你操心了？来人，给我送江小姐出去。那少爷回来了。红叶哥哥，等会儿见了奶奶啊，你就这么说。红叶哥哥，你去哪儿了？我可担心你了。春桃。你不是被我刺死了吗，舒未央？你说什么呢？我不管你是谁，我的男人都轮不到你来惦记。看见我拿着东西还不来劲，真是越发没有规矩。红叶，你看他，他他这里不好，你坐在那下啊。哎我们清泉呀，是哀家唯一的宝贝。这万里江山，是哀家送给你生辰礼物。苏木，你真的愿意支持我登位吗？即便是千万人不答应
，只要我清泉想要的，祖母都给你。祖母，洋洋，你们没事就好。都一晚上没回来了，可担心死我了。嗯、孩子，我们回来了。乖孩子，你受委屈了。洋洋，以后红野呀、啊，他要再欺负你，你就告诉奶奶，奶奶呀、啊，打断他的腿。奶奶，我没有，我我我什么时候？嗯，谢谢祖母。不用谢，都是自家人，不客气。老夫人。你看，红眼哥哥给您买了很多礼物，您就别生气了。小狐狸精，春桃，泡茶，再去厨房里面看看有什么早膳。真饿了。我不叫春桃，你以前确实不叫这个名字，嗯、是朕给你起的。我只记得当时你高兴的紧，直接跪下了。你竟然敢侮辱我，我不会放过你的。你撒什么野？规矩全学到狗肚子里。你凭什么指使我呀？我又不是你的奴婢。想当人家小老婆，你还不巴结人家正事，连这点眼力劲儿都没有。红叶哥哥，你看他们。今天家里面有点乱，要不先走吧。那，那我先走了。嗯嗯嗯。果然贱婢就是贱婢，知道你走了吗？你就走。你真是一点规矩都没有。奶奶。呃，洋洋今天跟我说，他特别累，我带他回去休息啊。嗯、哎，你也早点休息。嗯。哎，奶奶，我们去了啊。没想到啊，他们的感情这么好。嗯嗯嗯嗯、你干什么？为什么不让我说话？陛下，咱俩可是一天一夜没睡觉了。您就就寝吧。卷宗。这卷宗怎么这么光滑？君主论。你看得懂吗？朕怎么会看不懂？这么迫不及待事情，你还真是不知羞耻。舒心泉。你这么勾引我，居然说我不是小陈，朕从不屈居人下。你怎么又背着我欺负杨？奶奶。没看见，没看见，你们继续。奶奶，奶奶，您别走，你误会了，我我们什么都没做啊。你这个没用的东西，我生你，我还不如生个叉烧包。祖母，您来找我有什么事儿啊？下周日不是有个慈善拍卖会吗？你不是刚嫁进来，我想到呀，邓红爷把你带出去露露脸儿。奶奶，我另有安排。邓红爷，你婚前你跟那个江映雪不清不白的，那就不说了
，你现在已经是已婚人士了，你可要注意你的形象。奶奶，我我心里有数。你有个。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，医生，快叫医生！奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，你干什么？有病了！红爷，你你对洋洋秀什么秀啊你？你这多亏了洋洋救了我。哎，你这丫头还会什么医术？略懂，曾经跟鬼谷神医学过几回。中医，咱们老祖宗的东西。最好啦，<笑>这个小玩意儿啊，就送给你。以后啊，奶奶的身体啊，就靠你调养了。谢谢祖母，我一定保证你长命百岁，体健安康。Sometimes. I feel I've got to run away。我说你怎么还在这儿？聪明的话就自己滚出段家，没看到哥哥这次去拍卖会只带我吗？什么身份地位你不知道？你什么身份？也配站着跟我们说话？红爷，救我！ 你怎么又发脾气了？红爷，都是我的错，我不应该答应陪你去拍卖会的。洋洋他都生气了，要不然这次你还是带洋洋去吧。我不想破坏你们的感情。你要是想去，你就赶快换衣服。这样穿堂伺候你吧，太晚了，真要就寝。随你便。叫我！哎呀，不，不好意思，不好意思，别老慌，我自己来。大红爷，红爷，自从你结婚了之后，对我冷淡了许多，你是不是讨厌我了？没有。真的吗？那过几天就是我的生日了，你能不能今天？拍下一个藏品，送给我做礼物呀。天域的合同是你签的，刚才奖励，你喜欢什么就买了。嫂子，奶奶安排我带你去拍卖会，衣服在这里，你可以直接上后面换。好。女士你好，请出示一下您的请柬。请柬。那是什么？不好意思，如果没有请柬的话，请您立即离开，不要挡着后面的贵宾。你，他跟我一起的。恒世君，陛下，走，快走，再不走就来不及了。嗯、走吧，我带你进去。陛下，请。哇，又有电影！这不是绿影帝娘吗？对，这里。什么时候泱泱和绿影帝关系这么好了？都一个人死的呢？好，劳烦绿先生把我太太送进来。宝贝，咱们要不然坐楼梯吧？这里宽敞，我就不跟你们挤了。
，红野。你跟绿恒怎么认识的？你们很熟啊？关你何事？清泉，拍卖会时间很长的，喝点这个，味道很好，你会喜欢的。段总好凶啊！我们家清泉很胆小，你这样他会害怕的。我们夫妻之间，有你省事儿。清泉，你是自由的，只要你愿意，我会等你。诸位，请保持安静。我们接下来拍卖的是一尊云章玉玺，大家请看。现在，请大家踊跃竞拍。喜欢，喜欢就拍下。好啊。一个亿。诸位先生出价一个亿。红野，你说好送我一个礼物的。十个亿，十二个亿，十二个亿。不好意思，绿总，由于您在我行的资产比较小，所以拍的这尊玉玺的是我们段氏集团的段总，恭喜。段红叶，你故意的。老公，咱们有什么事儿，回家说。段总、段太太，请您接受一下我们今天的采访吧。段太太，注意配合。段总今天花天价购买了一尊圆昭玉玺，请问您为什么花这么高的价钱购买呢？是这样，因为我喜欢。谢谢段总送给我的新婚礼物。段总真是大手笔啊！段太太真是好福气啊！羡慕段总对段太太这么疼爱。感谢各位媒体记者朋友关心。今天呢，我和我太太还有事情，我们就先走。谢谢，老婆，上车吧。清泉，绿痕，你有什么事儿？清泉，之前答应送你一件礼物，这个就当做我对你的补偿吧，聊表心意。我太太，我自己会送。不需要其他的野男人献殷勤，你还是管好你自己。没有绯闻的绿大衣，往里面坐。段红颜，你还是这么强行霸道。说清楚，你别忘了你自己的身份。我不管。你扔了绿恒给我的礼物，你把玉玺给我。他的礼物值多少钱？我的值多少？那我给你买。你有钱？没有，但我可以保证赚钱之后还给你。那就等你赚到钱之后再说吧。不过在此之前，你别忘了你自己是段太太的身份。我不喜欢看着你跟别的男人眉来眼去。玉玺，你说后宫只有你一只，那绿恒是怎么回事？你吃醋了？你少往自己脸上贴金！我是为了段家的生意。说回玉玺，一言为定。等我赚够钱了，你就把玉玺给我，然后我们就和离，两不相欠。和离？啊、嗯，对，用你们这里的话说，就是离婚。你说真的？说真的。刚才还嚷嚷着要跟我离婚啊，现在就这么迫不及待的性骚扰？我是要拿回我的玉玺。等你赚到钱之后再说吧。我就摸摸。好，你亲我一下，我去。
。啊！郑红叶，你竟然敢戏耍朕！何人？夫人回来了，请大少奶奶下楼敬茶。我没听错吧？是他要给我敬茶吧？这个呀，是我在欧洲的时候发现这颗黑珍珠的，觉得特别适合您，所以就拍下来了。马屁精！哎呀，让你破费了啊！哎呀，你说，要不是我婆婆有病。你跟红野早就啊是一对儿了啊！嗯，爸，你眼睛怎么了？要不咱们去医院看看吧？你被小病拖成大病了。你，那个女人怎么还没起床？哪有这样的？让婆婆在底下等着，她蒙头在楼上睡大觉，不成体统。阿姨呀、啊，你别生气啊，泱泱啊，可能是太累了。毕竟啊，这和人交往是很费神的。昨天啊，他和绿影帝才见了一面，就聊得特别好，这一点我是羡慕不来的。春桃，你一天没什么事情做，只会闲聊吗？阿姨，你看看，映雪陪我说说话，关你什么事儿啊？倒是你，这会儿知道起床了。知道你来了就起了，免得让你空等。韩师，进茶吧。你说什么？阿姨，泱泱，你怎么可以这样呢？就算你不尊重阿姨，可毕竟是你婆婆呢。你要干什么？别闹，你应该跟我妈妈进茶。韩氏，你虽对我不敬，但是第一次觐见，我不能不伤你。你，你这个人，你，你，骂人呢？给我拿下吧！我要收拾他！你别生气，有话咱们好好说，你别动手。阿姨，您别生气，泱泱的性格呀，就是这样的啊。夫人，您身上这块玉牌，好像是老夫人的传家宝。啊？你你真的要送给我？小物件而已，你喜欢就拿去，不必谢恩。妈，清泉知道您喜欢，特意给您送的。<笑>哎呀，这虽然你这个人嘛，说话倒是不中听，但是人还蛮大方的嘛，啊？那我这个婆婆呢，也就不跟你一般计较了。只要呀，你别给我找事儿，咱们婆媳是可以好好处的嘛。阿姨，您怎么能？哎呀，映雪啊，谢谢你送我的珍珠戒指啊。<笑>你说你跟红野这也算是有缘无分，哎，不如你做阿姨的干女儿。阿姨。那是他送的，我和阿姨关系这么好，送点小礼物怎么了？不会这样，你都要嫉妒吧？我会嫉妒你送假珍珠。什么？你说这东西是假货？哼，映雪怎么可能送我假货？舒清泉，你污蔑我！红叶，你看他。我不懂怎么，你别问我。这可是映雪从欧洲专门带回来的深海黑珍珠，那就试试。哎，我的珍珠！舒清泉，你干什么？这很贵的。妈，清泉肯定不是有意的。这样，以后我给你买一个更大、更好的。天然海水珍珠是不会蜕皮的。刮下来的只会是珍珠粉，而这一颗褪下来的是皮。真的？贾云雪竟然敢拿假珍珠来骗我！我还准备下午带着他跟几个太太喝下午茶呢。你，你是纯心想让我出丑是不是？你，你给我。
给我滚出去！以后没有事儿，不要在我跟前碍眼！滚！阿姨，红姨，这一定是有误会的，我回去查清楚，给你们一个解释。我，我先走了。看来嘴甜也不是什么好处，还是你好啊，至少你不会骗我。六子，我们和平相处，只要你不生事，我会把你当做长辈，好好照顾你。听着你这话，怎么这么别扭啊？不过呢，你以后好好尊敬我这个婆婆，我自然也不会亏待你。你可以在林中道歉。有事吗？这是我的书房，怎么我不能来啊？嗯。舒清觉，你把我们全家，我妈妈、我奶奶哄得一愣一愣，到我这儿对我爱答不理，你这欲拒还迎的手段还挺厉害的啊！别闹了，真的吗？事情呢，就去谈好。这忙完了会来处理你的。舒清泉，知道啦，这你这就去沐浴啊、嗯。你真把我当蠢妃了啊？你这会开，你不关呀、啊？淋浴器你都玩不明白，你还能干嘛？我现在会，你可以出去。哎，小心出去！朕从不屈居人下。最后有事，是郑小姐，她住院了。我去处理一下。你要为了江俊学丢下我？江家对我有恩，救我。我答应过江映雪的父亲，要照顾好他。滴水之恩，当涌泉相报。但是大晚上，断断没有让一个大男人独自出去的道理，所以我陪你去。告诉我先上去，你去停车。秦泉，谢谢你的理解。客气。怎么还不来呀？你这个贱人，拖住红叶了。要不然红叶哥哥绝对不这么管孩子。背后骂人，不怕被针缝嘴吗？怎么是你？你这个送奴婢的生病了，我当主子的，当然过来关心关心。陆清泉，我要撕了你的嘴！你啊啊啊、跟我斗事，死不了。你们在干什么？他这下是真的生病了，你好好照顾他。你都把他打成那样了，你回去就别跟我生气了。红叶，我真的好难受呀！我现在头晕目眩，喘不上气来，我觉得我要死了。你不舒服呢？
我帮你叫医生，我也不是医生，你给我说没用。我别，我不要让他们治我，他们都是庸医，我只要你陪我。正好，我呢略懂医术，不如我帮潇潇姐看看。你帮她治治吧。啊！我不要，他们都打了我，他们杀了我了，我也我不要。行了，你也别害怕了，他医术特别好，奶奶的病都是他治的。啊！不行。你要是不治，我就走。哎，别别，哥哥，我治我治。啊，好疼，好疼啊！红爷，红爷，你快进来，红爷。流浪动，生物能动了。啊啊啊！好痒啊！为什么？为什么我好痒呀？啊！对了，忘了告诉你，啊、我呢，看病是要收费的，一百万一次。那你就找个人来救你吧。提醒你一下，这个呢是我的独门点穴手法，除了我，普天之下无人能及。哎，别走！我给你，我给你，你快替我解穴。一百万。赚到钱了，厉害！这就是钱票啊，这能换钱吗？你们的钱庄在哪儿？你亲我一下，我就告诉你了。邓红爷，你放肆！嗯。哎，好了，别闹了。我明天带你去，把钱存。这样就可以用了吗？嗯，这个。这是什么？这个呀，这个是手机，这上呢有我的电话号码，你看，你只要有事打这个电话，就能找到我。那手机的钱你就记在账上，等我赚到钱了就会一并还给你的。你放心，我不会拖你太久的，毕竟我们还是要离婚的嘛。啊！你就这么想跟我离婚？有资格。哎，别去了，那都是个记者。哦。这个贱人，蒋小姐，您别生气了。段总心里都是您，和段总那是青梅竹马的情分啊。你说的也对，我这个贱人刚刚坑了我，我绝对不会放过他的。您不是说他最近缺钱吗？那不如咱们。小姐，您说像您身材这么好，我们的摄影师肯定都会特别喜欢。啊，这边，请吧，美女，来吧，来吧。你说你来都来了，别着急走啊！让开，我是为了你好。哟，还挺耐狠的。不过呀、啊，我就是喜欢这种，别说。还有更辣的。你想破碎，别打！我我再也不敢，我再也不敢。小杨，你怎么来的挺快、啊？哎，大小姐，你可算来了，我可真爱上你。
不是在吩咐。你在胡说什么你？你谁谁这么做的？红爷，我没有。我带他去聊一下，放心，不会死。你干什么？干！啊、你干什么？干！什么呀？啊！春桃，你说这个世界上。真的有犯了错误可以逃过惩罚的人吗？你们干什么？你干什么？红爷，红爷！警方的人已经到了。警察来了，你说你会坐几年的牢呀？红爷，我错了，我求你不要让我去坐牢，我错了。江一雪，做错事情的人就应该受到惩罚。这件事情受害者是央央，你瞅我没用。央央，仇我已经报了，滚吧，戴总。哎，放开我！你放开我！为什么不把他交给警察？如果你想的话，我可以。君王一言九鼎，哪能出尔反尔呢？陆小姐，之前他们已经犯了好几起相同的案子了，但就是因为没有证据而无法立案。举手之劳。不愧是段太太啊！段太太当代侠女，降文风范。段总好福气呀、啊！舒小姐，这是给你的。这是，是吗？这是之前报案人悬赏的奖金，一共五十万。哎呀，谢谢啊！太感谢了，太感谢了。有你们真好。一直做彭总，是不是这点零用钱，看给你高兴？积少成多嘛。你干嘛？这些钱先给你，所以你能不能让我摸摸我的玉玺？宝宝，你再等我几天，我一定会带你回家的啊！你既然这么喜欢他，不如啊，就先拿。对不起啊，吓着你了吗？没有，你这是怎么回事？我从小就有头疼病，一犯病就会发疯，也查不出来是什么病。之前有个道士跟我讲，我这是邪淫入体，需要找一个生辰八字是羊年羊月羊时羊克的女子冲洗，所以才会选上你。所以奶奶根本没有生病。而是为了隐瞒你的病情。我说的重点是这个吗？那你什么意思？别人都很害怕我，我只要一犯病，他们不管再喜欢我都会离开我。你真的不害怕吗？如果你害怕，我可以放你走。你打不过我，也不会伤到我。我呢，一拳就可以把你打晕。舒清泉。你这个人真的是我，我就当是你夸我了。我向来很好，只是你眼瞎而已。清泉，我说话就说话，别动手动脚的。我不想离婚了。
不行，我们也许我，我不想听。之前是我做的不够好，但你失望了，我会今后试着对你好的。秦觉，或许，试着像真夫妻一样，一起生活。陛下，万将军，送他太有名过去了。陛下，他是为了救我才变成这样。我不能去。又是他吧，邓红叶。什么一生一世一双人，与你与我。红叶，你和天宇合作不顺的事儿我听说了，你也知道，我们江家和天宇关系很好，只要我爸一句话就能搞定的。然后呢？我爸一直想让你娶我的，所以……所以你用天宇的合作案威胁我？我不是这个意思。目前天宇的袁总只是和我单方面对接，我我真的只是想帮你。江一雪，我段红叶再怎么样都不会靠一个女人做事，你以后不要再联系我。哎，别怪红叶。我们可是青梅竹马一起长大的，能不能再给我一次机会啊？江雨别再让我跟你说。了。又看国服了。放开。放。邓红叶，你不用一碗水端平。反正我们也会离婚的，你去安抚好你的心肝宝贝就行。你吃醋了？你听我解释好不好？江一雪给我打电话是为了公事，不是为了私事。他是为了公事，还是为了睁眼间做的好事？段总，你手眼通天，不会不知道我被人骗去拍照片的事情是谁指使的吧？他给我打电话，真的是为了公事，而且江一雪已经知道错了，你能不能原谅他？不能，但是总裁和江家金金出双入对，疑似好事将近，段太太将要换人。哎，嫂子，你可千万别生气，这这这一看就是假的，你别信，在我的心里啊，你是我唯一的嫂子。奶奶，嬷嬷，嗯，来坐坐。我呀是特地过来告诉你，你呀是我特定的段家的孙媳妇儿。不是什么阿猫阿狗啊，都能代替得了的。祖母，我不会放在心上的，您不用担心。还不止这些，你呀、啊、要对红颜呢多点信任。我的孙子，我了解，他不是那会出轨的人。嗯，奶奶说的对，我觉得我大哥就是木头了一点。嗯，我知道了，我会相信他的。你呀、啊、是最乖了，但是不要在家老闷着，这样呀。容易胡思乱想，今儿呢，让暮云带着你出去逛逛。这张卡、啊、你拿上，你看上什么就买什么。谢谢祖母。奶奶，我能够买些我喜欢的呀？那得听你大嫂的。嫂子，多吃一点。段太太，这些衣服都非常适合您，您都可以试试看。我试一下这件。等等，这件衣服我要了，包起来。这件衣服我嫂子先看着。打扮好看也得有人看吧？最近呢，红野天天都在陪我，你打扮再娇艳，又有谁看呢？你穿衣服、脱衣服都是为了给男人看，而我不一样，我是为了取悦自己。如果这样想，你能舒服一点，那是最好的，免得你夜夜独守空闺，变成一个怨妇了。
。这天底下男人多的是，不至于。但如果把这件漂亮的衣服给了你，那就真的太可惜了。给这家店老板打电话，他们家所有的衣服我全买。你，你哪来的钱呀？哦。不会是用红野的吧？断红野的就是我，夫妻共同财产共享，身份不同，想必你也体会不到花老公钱的快乐。你，嫂子，搞定了，以后这家店都属于你。以后，他是我们店里不受欢迎的客人，本店所有的衣服不许卖给他一件。大太太，你这就把衣服给您包好，这件衣服送给你了。店里的每个员工都可以挑一件，这是我给他们的赏赐。谢谢段太太。看到没有，送人都不卖给你。数不清全，你这个贱人！嫂子，你刚才太牛，你没看到江映雪那个表情啊，太精彩了！嫂子，你简直就是我的偶像啊！离我远点啊，口水都快喷我脸上了。哎，咱们喝珍珠奶茶去吧。好啊，好啊。珍珠奶茶，奶和茶。还有珍珠啊，好，你去帮我买一杯，我尝尝。好吧，我去楼下随便转转。那我又是借你啊。大爷，这可是一千多年前的古董，这当时可是放在元昭女帝最爱钱的花瓶。这东西可是我太太太太太太奶奶给我传下来的，您瞧好了啊，买不了吃亏，买不了上当。元璋领地，那不是我遇过的东西。放心，大爷，绝对保真。我的御案上从来不摆青瓷花瓶。不是，你一个小姑娘家家的，懂什么呀？去，别玩儿去。小姑娘，你也会古董鉴定？不懂，但是我就是知道。这个花瓶是假的，别以为你是个女的，我就不敢凶你。我告诉你，你再敢打扰我做生意，你信不信我打的你满地？你打不过我，嘿呦哈，我就不信了。哎，美女，哎呦呦呦，美女美女美女，我错了，我错了，我我,我再也不敢卖假货了。哎，你饶了我吧，别再让我看见你出来招摇撞骗。好，谢谢谢谢。哎。你这瓶子送你了，大爷。哎，小姑娘，你看这花瓶。严总，没想到这么巧，在这儿也能遇到您呢。这花瓶啊，魔法的是惟妙惟肖。我很好奇，您怎么看出来这个花瓶是假的呢？我真的不知道，我就是能看出来。那你还有这本事呀、啊？正好我家里边有很多的古董，不如。跟我一起过去吃个饭，就当做我对你之前的感谢了。泱泱啊，你要是猜的呢，就说是猜的，别在袁总面前耍什么小聪明，否则被拆穿了，丢脸的可不止你一个人了。丢的又不是你的脸，你上三下到什么？谢之不恭。那好，请。喂，红叶哥哥，我见到袁总了。但是有件事情你别生气啊，泱泱跟着袁总去他家了，说是要帮着袁总鉴定古董呢。我担心他万一搞砸了，咱们跟了这么久的合作案，他。换个位置，我去接你。舒未央，这一次看你怎么丢脸！没想到。苏小姐泡茶技术也这么好啊，袁总，我夫人多有打扰了。原来苏小姐是段太太呀，段总真是有福气啊。袁总，你还是叫我苏小姐吧。最近工作太忙了，都没空陪我太太，她都有小情绪了，情绪而已。<笑>小夫妻嘛。我跟我太太年轻的时候啊，也经常吵架。谁给你情绪？回家再说吧。<笑>我们今天都有打扰，我们就先回去了，咱们改天再谈。红、啊、眼哥哥，咱们今日难得来袁总这里，可以谈谈合作细节的
。洋洋，你要是想回去的话，你可以先回去的。你放心，我会照顾好红颜哥哥的。你还真是个好奴婢呀、啊，上赶着伺候着。你嘿嘿，好了好了，都别要吵了。今天呢，我也不想工作，哎，不如这样，你们几个跟着我一起看一看我的藏品。谢师不公，袁总。早就听说您藏品无数的，今天是我有眼福了。马屁精，那几位就跟我来吧，请。少说两句吧。来，这边看看。袁总，您真是藏品无数呀！您这些都可以开一个古董藏品展啊！过奖过奖啦！都是些普通的小玩意儿。嗯你说话注意点啊！泱泱好像对古董很有研究嘛，不如你看看这里哪件古董最值钱呀？猜对了有奖吗？你怎么做什么都和钱搭边呀？真庸俗，嗯，上不了台面。哎，江小姐，你别这么说呀，我挺喜欢苏小姐的这种直爽的性格的。啊，不如这样，我跟段总呢，赌上一局，你想怎么赌？如果苏小姐赢了，拿她所拿的那件藏品呢、啊，就归她了。但是，如果苏小姐输了，我听说前几天段总拍得了一件原装玉玺，那就把这件玉玺呢输给我吧。我一定会赢的。你知不知道，他一直想要我的原装玉玺，你这不是直接送给他？你就这么不信任我吗？还是说，我一定会输。你就做吧，元朝玉玺要什么呀？到时候你可别求着我，哭着给你买。元朝玉玺是我的，我怎么可能输？洋洋，我劝你专心一点，那可是价值十二个亿的，有你什么事儿啊？你，苏小姐，在这一炷香烧完之前，如果你找不见那件藏品，那么你就输了。请。苏小姐，你确定是这幅画吗？洋洋，你要是输了的话，那可是价值十二个亿的元朝玉玺。或者你现在就认输，然后给袁总说几句好话求饶，我相信他一定不会为难你的。你也是这么觉得？我记得答应让你比，就付得出这代价。况且我老婆也不一定会输，是吧，袁总？我虽然很羡慕你们二人的恩爱，但是这一次啊，我不得不说，苏小姐，你输了。这幅画呢，只不过是元朝女帝时期一个名不见经传的画家所作，是我平时卖古董的时候的天头，根本不值钱。你真的这么认为，袁总？你的古董收藏家不会是花钱买来的吧？哦。请苏小姐请教，麻烦你帮我准备一盆热水、小刀还有毛巾。好的，来人，把这些都给我备齐。哎，洋洋，你干嘛？这幅画就算不值钱，你也不能毁了它呀。几位请看。上面这幅画名不见经传，是为了保护下面的图。这是唐某，墨梅图。这的确是墨梅图。没想到我平时拿来作为片头的画下边，竟然藏着价值三亿的墨梅图。袁总，不可能的，这不可能！您再仔细看看。我绝对不会看错的。这次啊，我输了。苏小姐，你赢了。这幅画呢，你拿去吧。那就恭敬不如从命了。我就说了，我一定不会输的。时间不早，咱们也不打扰袁总休息。我很喜欢苏小姐，等下次咱们合作签约的时候，嗯
一定要让苏小姐在场。那是当然，苏小姐。那那我就不送了。红叶，你等等我。袁总，价值三个多亿的古画，就这让唐唐拿走了。不急，舍不得孩子，套不到狼。这个袁昭玉玺，一定会是我的。大红叶，你能不能帮我把这幅画卖了？这个值三个亿呢。你今天开心，还不错。那，你能不能原谅我，让我搬回家住啊？我什么时候不让你回家睡了？那是你家，你想回来我还能把你赶出去、啊？那你看你，我一回家你就给我蹬脸，我一去床上睡，你就抱着枕头去书房睡，那你这跟赶我有什么两样呢？好吧，以后不这样对你了。那我是不是可以？可以什么？是不是可以在车上和你？段红叶，我现在还没有彻底消气呢，不要得寸进尺。送我回家。丫丫回来了，你来干什么？最近需要个投资。这不来找亲家来聊一聊吗？哎，我说你们家怎么回事？再小门小户的人家，也不至于刚结婚就上门打秋风的吧？自己解决，别给家里添麻烦。苏清泉，你别以为你嫁给了段红叶就能脱离我的掌控。哼，你乖乖的照我的意思做，让段红叶拿钱给我投资，否则……我说怎么样？你给我松手，否则你会见不到你个病秧子的妈妈的！啊！我警告你，你要再敢威胁，我会让你对你的女儿彻底消失。你，你敢？你给我松手！啊！怎么不小心摔倒了？我会帮你叫救护车的。段红叶，你老婆娘家也太过分了吧！这才结婚几天就上门要钱，还以为是乞丐呢。妈，这事儿不需要您管。如果洋洋有需要，她自然会找我去替的。再说了，咱们现在不都一家人吗？你们，你们一个一个都帮他说话。我是你妈还是他是你妈啊？你什么时候对我这么孝顺？不是你们千方百计要让我结婚的吗？我好不容易结婚了，那不得千方百计保住老婆呀、啊？那老婆跑了怎么办？哎呦，娶了媳妇忘了娘的东西，我生你啊，真不如生一块叉烧。妈，我告诉你，你那个媳妇不是什么安分的人，你好自为之吧你。段总，文心娱乐的绿恒绿先生想要邀请夫人参演他的新电影。以后但凡是绿恒找夫人，全都给我去。是。有什么疯狂？嗯、舒清泉，你。把衣服穿上。你搞什么？你脸红了？你什么时候变得这么纯情了？你别逼我弄哭你了。你不是在公司吗？为什么突然回来找我？嗯，这是给你的零花钱。你不要介意我妈跟你说什么。你们娘家那边如果有什么事情，嗯，但是你不要找那些乱七八糟的工作，这些。张玉书的事情，哎呀，其实不用解释
你拿去用就好，只要别去做那些乱七八糟的工作就行。我不缺钱，也不要你的钱，我自己会赚的。天域的合同已经签了，这是合同的提成五百万。你要是真不想要，那我就给江一雪，反正他一直那个……哎，我要，这是我的东西，凭什么给他？原子那边说了，三天之后举办晚宴，邀请我们夫妻俩一起去。嗯，知道了。嗯，你怎么还不走？咱们都结婚这么久了，是不是应该把最后一步也进行了呀？奶奶可是一直想让我们给她生孙子。好啊，那你先去洗澡，我在床上等你。衣服不错，你穿上这个等我吧。急什么？先去。嗯。嗯嗯。其实你也不用这么害羞，咱们本来就是夫妻了嘛。朱清泉，有你呢。段总，听说这次和天宇合作是段太太一力促成的，您对段太太有什么想说的吗？我们夫妻一心，相互扶持，感谢段太太的相濡以沫。段总和段太太的感情真好。那么前段时间你和江映雪小姐出生入对，外界传言段太太将要换人，你就此事有什么解释？江映雪小姐呢，只是我的普通朋友，我的段太太，自始至终。都是我手里紧紧握住的这一位，谢谢大家。敢抢我的男人，我一定不会放过你的。段总跟段太太今天晚上真是出尽了风头啊！明天的头版头条一定是二位的。袁总说笑了，天域和段氏集团的合作才是明天的头版头条。段太太真会说话呀！我介绍个人给你们认识一下，清泉，好久不见。我太太最近在备孕，喝不了酒，她的酒我喝了。段总管的可真严啊！我要是结婚了，一定不会控制欲这么强。即便是夫妻，也应该有自己的一点私人空间吧。等绿先生结婚了再说吧。哦，你要是结婚了。我和我太太一定会送你个大红包的。原来你们都认识呀，真是巧了。胡说！其实啊，我今天把绿领地叫来介绍你认识，是想让段太太出演我旗下的一个文物科普类综艺，想以文物为原型，以真人演出的形式啊。来诠释这个文物，给观众啊科普一下文物背后的故事，这很有教育意义。清泉，你愿意参加吗？给钱吗？只要段太太愿意呀、啊，这个好说。我给你这个数，五万，五百万，我可以。我不同意。我自己的事情我自己做主。袁总，抱歉，我们有事情先回了，告辞。段总，我希望你再考虑考虑。段总，清泉他有自由选择的权利，他不是你的外物，他是我的妻子，我们的家事还轮不到你管。放心，交给我啊。好的，丽，等会儿见。这个本子写的真的很好，娱教娱乐。嗯、啊，等一下，喝咖啡呢？刚才看什么呢？来，我看看。玉皇
。你死了没有？心，我是绝对不会让清泉跟你出去拍戏的。段总，清泉他可以自己选择他喜欢的事情，你不能干涉他。段红叶，我要赚钱，我自己的事情自己做主。红叶，你这件事情绝对没商量，我是绝对不会让你跟绿恒合作。你凭什么决定我的人生？苏清泉，你没钱我可以养你，但是你想在外面抛头露面，绝对不可能。在我们那边都是女人养男人的，男人负责在家里面洗衣服、做饭、带孩子。那照这么说，从明天开始你也不要再出去上班了。明天你就……嗯、段红叶。你不要以为你自荐枕席，我就会答应你。你说什么？我说错了吗？你不就是想用男色勾引我？这招你早在一千年前就用过了。你别以为你在这儿装疯卖傻，我就会松口。你好好在这房间清醒清醒。我才不听你的呢！由不得你。瞎叫什么呀，嫂子，你这大半夜不睡觉，黑灯瞎火在这转悠什么呢？吓死我了！睡不着，出来走走，不可以吗？行。你呢？你大晚上出来干嘛？我我打游戏，打饿了，点了点大闸蟹的外卖。嫂子，要不要一起吃点？大闸蟹？嫂子，你不会连大闸蟹都没吃过吧？那东西人能吃吗？长得那么吓人，怎么吃啊？<咳>这也太好吃了吧！还有吗？嫂子，行，要不我把我这给你吧。嫂子，那咱们关系都这么好了，我能不能问你，你这大半夜为什么不回睡觉啊？是不是和我哥吵架了？我呢，想参加一个综艺，但他不同意，所以我打算把他休了。让他以后就管不着我。爷爷，嫂子，你你你你你看啊，你们刚结婚就离婚，这这传出去，这不让人笑话吗？哎，我我我有办法，我大哥一定不同意。什么办法？你你其实可以去找奶奶，大哥最孝顺了。你要是让他老人家发话，那我哥一定不同意的。你说的很有道理，好兄弟。我不会忘记你的。要是让大哥知道是我在教唆大嫂，那不得把我扔进太平洋啊！奶奶，啊，这几天雨水大，房间里面湿气重，用沉香去去湿气。<笑>你这孩子无事呀，是不会来找我的，怎么有事儿？你就直说，是不是那个红爷又欺负你了？我想求您让我去参加一个古董科普类的综艺。什么？你要当明星，要在电视上露脸，那怎么能行？我们段家呀，还从来没有这件事情。我不是为了当明星，我是为了弘扬老祖宗的文化传统。您之前不是说咱们华夏的东西就要传承下去吗？我希望更多的人能通过古董去了解历史。<笑>那你一定要去吗，奶奶？我承认我是有私心的，我想有自己的事业，有自己的目标，我不想做一个每天在家里等着段红叶回来的怨妇。可是，奶奶，您放心，我一定不会丢段家的脸的。好，我答应你，但是在去之前，你得答应奶奶两件事情。奶奶，您说，别说两件事，十件、百件，我都答应你。这第一件事呀、啊，只要我活着，你一定不能和段红叶离婚。好。我答应你，那第二件事呢？第二件事，那就是你和红叶还没有圆房吧？在去综艺之前，和红叶把房圆了，我也不指望你现在就给我马上生孩子，但是至少你让我老太太有个盼头吧。这好，你去准备吧。我今天晚上叫红叶呢，早点回来。奶奶，您找我？嗯，来。嗯。综艺的事儿啊，我已经知道了。奶奶，洋洋他不是故意的，他只是
不懂娱乐圈的这种潜规则，我已经拒绝了，他不会接那个重点。我呀，已经答应央央了。奶奶，您怎么能破坏咱们段家的规矩？你是在意他打破规矩，还是被更多的人看到，害怕别人跟你抢啊？奶奶，您在说什么？红爷，你的占有欲太强了，这样呀，叫喜欢你的人会更快的离开你。奶奶，这件事情我会自己处理的。<笑>到底该怎么办呀？一会儿该怎么跟段红叶开口？舒清泉，你在厕所里待了两个多小时了，你到底怎么了？你再不出声，我进来了。哎，别别别，你别进来，我只是泡澡睡着了，我马上就出去了。给你十分钟，赶紧出来。我害羞什么？又不是没洞房过。段红野，此生此世，你想要的一生一世一双人，正都你我我我今晚睡厨房，哎，不是书书房。段红英，你跑什么？你很怕我？你你你你知道你自己在干什么？当然是做夫妻间该做的事情了。你这么费尽心思的勾引我。是不是就为了上综艺、啊？什么叫勾引啊？我们本来也是夫妻啊。你昨天不是还说要远房吗？还是说段总今天不行了？舒心泉，这可是你自首了。你干什么？怎么了？你害羞？我现在去洗澡，你要是再干嘛，你就死定了。明明是你先勾引我的，可到下一步，你又不敢了。舒清泉，你想什么呢？难道我喜欢上他了？袁总，您真的愿意帮我吗？可是您不是很喜欢舒未央吗？我喜欢的只是袁昭玉喜。只要你能帮助我拿到我的心头好，我自然也会帮助你成为段太太。可是那尊袁昭玉玺一直在红野的书房里，我根本就进不去呀、啊。明天段红野要带着袁昭玉玺来片场，到时候
，你只需要。你好，这个您先交给我吧。等拍摄完了呢，我会给您原封不动的还回来的。那我这次的角色是什么？您这次的角色呢，是一个野心勃勃的宫女，虽然是个配角，但是戏份可不少呢。您稍等一下，我一会儿把剧本给您拿过来啊。谢谢啊。嗯、哎，等一下，原装女帝时期只有彩词，没有亲词，你这个道具不对的。感谢啊。哎，马桶千万不能放在寝宫里，还有这个刀。这个是普通侍卫的刀，女帝是不会用它的。哎，好的好的，楚小姐懂得真多，谢谢啊。哟，泱泱啊，你说人家后勤组小哥哥那么辛苦，你还在这里鸡蛋里面挑骨头？要是闲着没事的话，你去那边把厕所扫了去。既然你这么心疼的后勤的兄弟们，那不如你去帮帮他们。怎么可能？我可是女主，拍一集五百万呢，怎么可能干那些低贱的杂活？泱泱泱，刚刚不是还一口一个小哥哥呢，现在就看不起人了。未免太残忍了吧！你，你竟然这么跟我说话！江映雪，江映雪，你怎么还在这里摸鱼啊？台词嘞，记住了吗？导演，都怪他，气得我把台词都忘了。我不要跟他演戏。你又想跟你演？好了，闹什么闹啊？你们除了吵架，能不能干点正事啊？还有你，你的戏说好了吗？导演，明明是他的错，你骂我干嘛？我不演了。江映雪，你跟我耍大牌是吧？你不要以为我不敢换了你啊！导演。他不演，我演。哎，谁说我不演的？我现在可以开始。现在就可以开始了。嗯，时间紧，任务重，清场清场啊！你也就是一个恶毒女配，别妄想着可以演女主。你啊，先记住台词的剧本。你，开始拍摄了。导演，我看一下剧本。开始。太后娘娘疯了！苏晴，苏晴，喊卡！导演，你喊卡干嘛？会酝酿情绪呢。李管一动不动，像木头似的站着，叫酝酿情绪啊！我是有微表情和眼神的，是内心戏。你笑什么？你行你上，导演。演女主五百万一集，你说五百万了，你要能演好，一千万都给你啊，祖宗。好，让了，真的不就出丑吧你，蠢货。导演，这可是段总殿下的人，不太……我的片场我说了算呢、啊。陛下，您是九五之尊，怎肯亲我？您太让我失望。是你杀了我。身为帝王就应该断绝情爱，有了情爱这副弱点，这是为君大忌。成为帝王就要成为这样的傀儡，我宁可不要。您快放！如果害不下去。我定会亲手废。怎么样，国师？真像一个帝王。终于只剩下一集可是。段总，您怎么来了？哎，红野，你是来看我的吗？演的太好了，真没想到你能演这么好。红野，你别生气了。演戏就是这样的，泱泱可能是控制不住自己的情感吧，所以说在娱乐圈有很多人才出轨的。你闭嘴！红爷，你段总也来了
。呃，您别介意啊，一入戏就容易控制不住感情。我怎么会介意？我太太这么优秀，我为她感到骄傲的人。洋洋啊，没想到你演技这么好啊！端正，我决定我的女主角是用洋洋来演了。红野，我是女主角。段总，要是女主角不是洋洋的话，那我不拍了，另请高明吧。导演，按导演说的做，我会重新再给你安排。洋洋啊，快去换衣服，一会儿造型师给你做造型，时间值任务做，加油哦！加油，跟我走。段红爷，既然你无情，就别怪我无义。段红爷，你对我这么好，就不怕江夜雪吃醋吗？你是我老婆，我不对你好，对谁好？那我是不是应该奖励你？我这里很忙，你很热，我先用。如果我说那样的事情我真的做过呢？你还会为了我心动？朕从不取近于下。你要是不信你，我也挺高兴的。舒小姐，你衣服换好了吗？造型师已经到了。我们夫妻两亲，你害羞什么？咱们还是先出去吧，不然一会儿助理找不到了，别乱想。我是你老婆，也不是姐夫，你怕什么？那你可要好好表现，不然我随时都能休了你。你说什么就是什么。我们还要继续。找不见了什么？这么贵重的东西怎么能丢呢？对不起，对不起。玉玺呢？哎，杨艳，你别心急啊，一定会找到的。最后一个碰我玉玺的人是谁？导演，是谁把古董和一堆道具放在门口呀？要不是我发现了，就丢了怎么办？舒清雪，你发什么疯啊？真正的玉玺在哪里？什么真的假的？我好心拿给你们的，你还这样对我？你放开我！红颜，你快救救我！他谋杀了！你又要帮他？别做傻事，这样只会对你不好。你先放手。又是这张，江映雪，吴京，把朕的玉玺交出，在车里。江映雪，这次我不起诉你，换你当年救我的。咱俩两清，走走。红野，你回来！段红野，你不能这么对我。舒服吗？再重一点。啊、舒清泉，你叫的这么荡漾，是在勾引我吗？段总。这么容易就被勾引啊？怎么，我被我自己老婆勾引，有什么不对吗？倒是某些人，什么时候才能完成他段太太的义务啊？义务？什么意思啊？听不懂。舒清泉，你故意的吧？你别以为我不知道，你都已经答应奶奶跟我圆房了，你准备逃到什么时候？可是最近有好几个剧组在找我拍戏呢，而且我的钱呢也快攒够了。当初你不是说要离婚吗？离婚？我不离婚。你是我老婆，谁敢嫉妒，我就弄死谁。但当初是谁说的？不离婚谁是狗？嗯，王老妹，老婆，那我来事情了啊。
等一下，帮我拍完戏。那你总得给我喂点好的吧？你不能总让我吃不饱。洋洋啊，等一下最后一场战争戏要打斗的不？要不我给你找几个替身，你拍拍造型。那不是那么虚作假吗？我这不是担心你吗？你现在可是我的心肝宝贝哦。不用替身，我想亲自还原云昭女帝的一生。好。我支持你。我很久没有见到过像你这样敬业的演员了。我相信你一定会红的，加油！元昭女帝，你已经中了我的埋伏。束手就擒的话可以饶你一次，看你尚有几分姿色，可以让你当我的上下妾。啊！我简直是太爱，太爱这部戏了。这部戏肯定爆的。辛苦辛苦辛苦辛苦！啊，辛苦啦！辛苦大家。啊，谢谢豆豆这段时间一直陪着我。七个，七个，七个，七个，七个，七个。快走，跟我娘撒狗粮啦！洋洋记得，今天晚上一定要带着家属来哦。一定。晚上见。晚上见。打起喽！要举一杯。嗨，大家都辛苦了啊！明日见。来，干杯！干杯！洋洋，我敬你一杯先吧。今天开心啊！没事。导演。对呀、啊，开心嘛。我跟你们说，我们这一季能够这么完美，完完全全就是靠洋洋神一样的演技。我们这个戏。一定会大爆大爆大爆大爆大爆！杨洋，太让我敬佩你！我觉得你作为演员真的太优秀。你知道最让我震撼的是什么？就是你的大戏，真的太真实了，完全没有像在演哦，就好像真的会功夫一样。哇，好像真的学了好久功夫一样。你是不是本来就有功夫功底呀、啊？哇，你那个样子就像是，就像是，就像在天上飞一样，你知道吗？上次去的事情这么顺利，怎么能相信我？来了来，再来一个！来来来，我们一起进来，一起进来，进来，进来，进来，进来，进来！哎，这样吧，洋洋，知道你酒量不好，我多喝一点，你少喝一点，好不好？导演，今天高兴，大家都喝开心了。不醉不归，不醉不归。哇，这么多、哦！喂，你说的把我过早呢？来，那不许动。进去，我们回家吧。啊，我不回去，我还要跟他们去学喝，这是整个元朝最能喝的，是不是？嗯哎，你别吐啊！我去给你找垃圾桶，千万别吐！哎呀，苏清泉，我以后再让你喝酒，我跟你姓，没让你喝，也没让你喝那么多呀、啊，我让你吐的。啊啊！干嘛？这还能喝？这是洗澡水啊，不是酒。让我清醒一点。方红颜，你对我家用雪了，你为什么还要来招惹我？你去跟江映雪结婚吗？这就是你今天喝多的原因，徐新娟，说错了。我才没有，我无所谓，我不跟你们计较，我无所谓你们拥不拥抱，关我什么事情？江映雪要出国了，她说要见我最后一面，那个不是拥抱，我不爱她，我只我只想跟你拥抱，只想跟你结婚，只想跟你。你想啊，你你腰酸，哎，没事，我帮你揉揉，你怕我？嗯。你这个情况呢，是属于练习乳酸堆积，只要你保持一定的运动量，以后多锻炼就不会酸了。
我怀疑你在开车。我这呢，是在跟你探讨学术问题。段老师很懂啊。啊！你们这些门口爬墙脚的，下个季度所有的收入全部扣百分之二十啊！所有的办法我都试过了，我甚至说我要离开他，但我也还是不想他。我已经没有办法了，你不能不管我，你不能不管我！有话好好说，别嚷嚷。我没办法了。既然段红也跟我不让，那就从苏清玄入手吧。苏清玄是谁？我都忘告诉你了，苏清玄是代替苏未央代驾的。现在也该正主出现了。姐姐，姐姐，我病好了，我一直在找你。你是不是不肯把红叶还给我了？我才是他真正的妻子。总，您知道您现在的妻子是代替舒未央嫁给您的冒牌货吗？舒清泉小姐，请问您知道您现在正在骗婚吗？段总，您是否会和舒清泉小姐离婚，迎娶真正的舒家大小姐吗？我今天呢，就正式的告诉各位媒体记者朋友，我从头到尾都知道我的妻子到底是谁，不需要诸位好心来提醒我。不论清泉是什么身份和地位，在我心里，她永远都是我的妻子。可是舒清泉是个骗子，舒未央才是您真正的妻子。段总，您这是为了段家的声誉而将错就错吗？你是江南不乐的。你污蔑我妻子，造谣重伤段世基，你等着老铁做穿了。段总，你这是在威胁我吗？怎么威胁人了呀？现在威胁我？姐姐，姐姐，我求你把红叶还给我吧。当初是你答应我说，等我病好了，你就把红叶还给我，我才答应你替我出嫁。你来探那么多年，我求你不要毁了我的梦。别碰我！走，苏清泉，不要太过分了。舒央给了你多少钱，让你这么护着他？你在胡说什么？你有证据吗？姐姐，你不要打我，我给你跪下了。你呀、啊，的确应该跪下。你妈抢了我妈的男人，你还想抢我的男人？你说，你该不该死？你不敢对我怎么样的，你那个病老老妈还在我手上，我好怕怕哦。带走。您这是在干嘛？段总，段总，段总，请您正面回应我的一个回答。段总，请您正面回应我的问题。这件事情，我们苏清泉，我们一定会曝光你的。我们一定会曝光你的。我们一定会曝光你的。苏清泉，这件事情，我们一定会曝光你的。给你妈打电话，用我妈来换她的命。王爷，我不认识，我太太不论想做什么，我都会无条件支持。舒清泉，会上你舒泉。我想想啊，还是把你的耳朵割下来。谢谢。哎，你说他会认出来吗？嗯。姐姐，嗯，姐姐，我错了，我我这就他，我这就他。啊，对了，再录一个澄清视频。什么叫做我替你出嫁？豪门今天密文段太太竟是替嫁贾货真千金上门喊冤，亿万豪门何去何从？大少爷和少，那个女人还没回来。我回来了，你找我？你个骗子！还有脸回来！我妈，这件事情跟清泉没关系，她也是个受害者。哼，这件事情你早就知道了是不是？这么大的事情不跟我商量，我要你有何用？韩氏，你如果真的不喜欢我，我可以离开段家。你真的愿意放弃段家的富贵生活？但是。我还不能跟段红也离婚，她还是我的丈夫。出嫁从妻，我要带她走。哎，你放心，我呢不会再跟你见面。你要带我儿子走？哼，我的命怎么这么苦？我不同意。段红
侯爷，是要我，还是要这个女人？我跟这个女人势不两立。韩秀华，你还有点当妈的样子。妈，咱们家出了这么大的事儿，难道你一点都不生气吗？大张旗鼓的娶了个假货进门，妈。你知道外面人都怎么说我们顾家吗？什么真货假货，娶妻娶贤，清泉呀就是好，我就喜欢他，他就是我看中的孙媳妇儿，这一点呀，谁也代替不了。可是我就是咽不下这口气，明明妈，我爱的是清泉这个人，我不在乎他的身份。再说。爸爸当年娶你，也不在乎你的过去。你就是二疯！当初进家门的时候，我说过什么吗？你们，你们都欺负我！妈，我我我我说我说我说。说，秀华呀，她就是刀子嘴豆腐心，她呀就是过不去她心里那条坎儿。过段时间呀，他就接受你了。<笑>奶奶放心，我不与他计较。奶奶，今天清泉拍戏太累了，我带他回房间休息啊。嗯，去吧，好，去吧啊。段红爷，你今天说的那些话都是真的吗？还是？跟那个记者说的一样，你如果真的在意的话，我们可以离婚的。别再跟我提离婚，我不想提。红爷，你你刚刚说什么？继续。没什么。清泉，我今天都已经跟你表白两次了，你都没回应我。我想听听你的心。你。要不你还是先接电话吧，万一真有什么事。那你等我回来啊，看我不讲。我知道了。以后妈，我见你。张玉书，人给你带来了。我妈呢？舒清泉，没想到你这么蠢，竟然为了你那个痨病鬼的妈妈，真的是一个人来了。哼，你女儿在我手里，我有什么不敢的？你以为你走得了吗？说话，妈，妈，你快救我！舒心泉他疯了，他真的会杀了我！没用的东西，既然嫁不进段家，我要你有何用？你以为我会在乎一个抱养的小贱婢吗？啊，你说什么呢？我可是你和爸的亲生女儿呀！抓住舒心泉！一起走，一起上。
可不可能？你们一群废物，给我起来！该轮到你了，好吗？你以为我没有后手？你真的跟你那个已经死去的妈一样蠢？我妈已经死了。四年前他已经死了，我告诉他，你跟他只能活一个，当着我的面就跳了楼了。<笑>只有你这个蠢货还不知道。该<笑>死！说出你的遗言，我是不可能输的。要死，我们一起死。不好看，我不想死了！<笑>真是老天在帮我呀！舒清泉，现在二对一，你输了。洋洋，快开枪啊！舒一阳，他不是你的亲妈，你一定要是把我杀了，你一定会老李坐穿的。他是不会帮你这个废物脱罪的。洋洋，我是你的亲妈，我告诉他只是为了骗他的，快开枪啊！要是刚刚没有我，你早就死了。洋洋，快开枪啊！你们不要吵了！我杀人了！杀了我亲妈！啊！别动！警察别动！警察别警察别动！警察别动！清泉，你没受伤吗？我没事。刘家人，快跑！段红衣。不要睡，醒醒！不要睡。对不起，我都陪你一辈子了。对不起，我我会救你的，我不会让你死的，你相信我，啊、你相信我。我都答应你，赵赵，你没事，你说什么我都答应你，红英。生气啊！我就是跟你开个玩笑。你呢，一直对我不冷不热的，我以为你都不爱我。滚！哎，段总，没事，没事。我老婆她超爱我的。其实我还是受了那么一点点小伤的，你就别生气了，好吗？回家再收拾。陛下，慢点啊，陛下。怎么样？云总，计划失败了。什么？这怎么可能？我计划了这么久的计划，怎么可能失败？废物，一群废物！怎么不去医院？现在这些记者跟他急，去医院就一定会闹上新闻。我不想让奶奶和妈担心，而且我妈那个性格，你又不是不知道。你说的对，没事。
，对不起，谢谢你。你要是真的想写，我们就……你还受着伤呢。这点小伤不算什么，哪有伺候老婆这你别闹，我有正事跟你说。你说，我听着，我听听什么事儿，哪有伺候老婆这我总感觉。最近发生这些事情都太奇怪了，总感觉背后有一双手在推着，一切都太巧了。所以，你是想？我想让你跟我演一场戏，把幕后的人引出来。没关系，无论发生任何事情，我一定陪在你身边，跟你一起去面对。我信。那咱们正式说。是不是可以聊一点不正经的事儿，比如事情？真没想到你能出演我新电影的女主。你给我的剧本我看了，我很喜欢，而且我也很喜欢演戏，不想和你争。总有一天，你一定会坐在影后的位置上。我希望那一天，能够站在你身边的人是我。林恒，我现在是段太太，我不打算离婚。祝你幸福。高人气新人演员，午夜约会影帝。豪门婚变，亿万总裁被戴绿帽，爱妻宣言成笑话。舒清泉，你给我滚下来！舒清泉，大清早的吵吵闹闹，成何体统？你以为我是你这个贱人吗？就是红眼在惯着你，才让你如今无法无天。今天，教训教训你！就凭你也配打我？哎哎！舒清泉，跪下！哼，你说什么？我让你跪下给妈道歉。你不要以为你现在在外面拍戏火，你就能在家颐指气使。她是你婆婆，跪下。我没火的时候也这样，怎么着了？舒清泉。你要是今天敢走出这个家，你这一辈子都闭嘴、哎！儿子，哎呦，你敢打我儿子？我滚！管家，不需要你这样的婆婆，我也不需要这样的丈夫。怎么受够？怎么了，清泉？你有话好好说。哪有夫妻间不吵架的？我和段红也不是夫妻，应该嫁给他的是已经坐牢的舒未央。我是舒心泉，你怎么又提这事儿？我呀，只认你这一个是孙媳妇儿，不管别人是谁，我都不认。你就当是为了奶奶，留下来哈。舒清泉，你想留下来可以，从今天起退出你的住，在家给我好好待着。我当什么事情都能发生。你，清泉，你别走！奶奶，大哥，你可把嫂子追回来呀！那媒体写的东西你能信吗？嫂子的品性你还不了解啊？他要走就走，刚好我换个心。哥，大嫂，造孽呀！奶奶，奶奶，哎，啊！舒、嗯、小姐，听说你已搬出段家，准备和段总离婚了，这是真的吗？舒小姐，你和段总离婚是因为绿先生吗？今天是宝藏的发布会现场，私人问题呢，我不想回答，还请大家多多关注宝藏。来
，段太太。严总，您怎么来了？你跟红野的事情，我倒听说了。我支持你离婚，毕竟一个女人，更重要的是事业，而不是爱情。严总，我没想到你竟然这么理解我。来，你看，我想跟你签约。给你提供最好的资源，把你捧成影后，让你在舞台上绽放光芒。严总，太感谢你了。不过，我还欠了段红颜很多钱，恐怕暂时还不能离开他。啊，这个你放心，我会帮助你的。你跟我说说，这到底是怎么回事？你还记得那个玉玺吗？虽然对外说是段红也送我的，但其实那个钱是我问他借的。这种出尔反尔的男人最可恶了啊！只要你愿意，我可以帮你彻底摆脱他。严总，太感谢你了！只要你能帮我，我一定会好好报答你的。余山公，不过呢。这个段红野呀，是不达目的，是罢休的人。不如这样，这段时间呢，你不如在我家来住，我可以保证你的安全。好啊。金泉，你听我秘书说。段总，您放出消息，新源的那个老小子果然上套了，他现在所有的资金都已经压在了众安建筑上。他真是小钱小疯了，看见肉就想咬一口。谁不知道众安建设有问题，他敢这个时候抄底，简直是找死！最晚明天开盘，专案建设一定退市，到时候信源的就身无分文了。老家伙，另外几个盘口已经派人去解决了，那里的人早就看不顺眼，信源的贪心胃不保。只要你能帮着他们洗白，他们就绝对不会出手帮着信源的。来，段总，这两个鬼鬼祟祟的混进集团，想放火被我抓住了。报警，该怎么办就怎么办。多加派一倍的人手，一定要深入老夫人夫人的安全。是。我有事情出去一趟。没事，还好。你疯了！万一被那个姓袁的发现，我们这样做就功亏一篑了。他发现也来不及了，他的资金被套牢了，派出去的人都被抓了。明天早上，他就一无所有。那我现在能跟你回家了吗？你们走不了了，人走你地。我叫你谁？你到底是谁？你怎么知道我是？你还记得我吗？人走你地。你是那位吗？难道你？是啊。等我醒过来之后，到我现在。我又活了，这个时代已经不同，你还能做什么皇帝的名？只要我能找到，先留下的宝藏，就能拥有整个世界的财富。到时候，整个世界就是我的。所以，你当时突然侵略，害得两国死伤几十万臣民，就是为了那个不一定存在的宝藏。住口！哪个帝王不是踏着别人的枯骨？我心血走上来的，你以为你就比我好吗？你敢说你就没有杀过人吗？就是个疯子，疯子才能统治整个世界。我不管你们俩说的是什么，只要有我在，你不能伤害秦军。段总，劝你交出袁昭玉玺，袁昭玉帝的皇室
，而等于洗。确实不在乎，我带你回去取。你先把清泉放了。No no no， 那可不行，不知道你怕死。但是我知道你怕怕死。队长，队长，队长，队长。醒了，哥，嫂子醒了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，谢天谢地，没事就好，我以后再也不跟你吵架了。你终于醒了，你吓死我了。对不起，我连你怀孕这件事情都不知道，竟然还让你去做那么危险的事情。我怀孕了，我有后代了。我有个东西要给。来的路上呢，本来我是想给你买几十克拉的大钻戒，但是我想了想，我还是想用玉玺给你求婚，舒心君，嫁给我好不好？我想重新给你一场世纪婚礼。王红英，我不要玉玺了。现在的舒清泉，要跟过去的舒清泉说再见了。老公，我要钻戒，要大钻戒，最大的那种。你要是不给我买，我就不嫁给你。买买买，必须买。老婆要的一切、啊、都给。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。送入洞房。哦。如果这是你最终的选择，那我祝你一辈子开心快乐，我的陛下。